आम्ही तुम्हाला फक्त सांगणार की शाळेत या म्हणून तिथे शाळेत आलं का तिथे खाऊ पण मिळणार खेळायला खेळायला साहित्य आहे तिथे बॅट आहे बॉल आहे रिंग आहे पाठ वाजता लागेल पण तिसरी मध्ये जाते आणि आपल्या काही इथं जे अंगणवाडी होती त्या अंगणवाडी मध्ये तू शाळेत जात होती का बालवाडी मध्ये जात होता तुमच्या मध्ये त्या बालवाडी मध्ये कोण शिकत होत बालवाडी मध्ये कोण गेलो हात वर करा त्यांनी असा उंच करता उंच
मतरेला भगवान खुद का न असले दोन तीन दिवसाने गम्मत झाले गोपड्यात बसून मतारे आले गोपड्याच्या आतून आवाज आला मतारी कोतारी मला नाही ठाऊ याच्यातले दोन मणी दाखव म्हणून बाजूला काढून दोन किती आता विशाल तू दाखव रे याच्यातले दोन मणी काढ आता विशाल तू हिरवा दाखव पे स्वप्नील दाखव रे तू तीन खडू वर उचलून दाखव हा मंगल कुंडी भाव केदार पंधरा ऑगस्ट पासून बालवाडी सुरू आहार नसल्यामुळं पोरांची अगोदर उपस्थिती खूप कमी होती मासून संस्थेने आहार दिला तेव्हापासून पोरांची उपस्थिती वाढली पहिली काही सोय नव्हती आता झाली सोय सेल वगैरे आहे ते सांगता इथे वीस ते पंचवीस घर आहे तिथे ठाकर समाजाची आणि या वस्ती मध्ये मासूम संस्थेने पंधरा ऑगस्ट दोन हजार सतरा रोजी बालवाडी सुरू केलेली आहे आणि ही जी बालवाडीची जागा आहे ता ही वस्तीवरच्या लोकांनी मुलांच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी म्हणून त्याचं कुठल्याही प्रकारचं भाड न घेता संस्थेला ती बालवाडीसाठी दिलेली आहे नमस्ते मी दिलीप गवाने राळगन सिद्धीत राहतो आणि मासूम संस्थेमध्ये एकोणीसशे शहाण्णवपासून आजपर्यंत काम करत आहे मासूम संस्था अहमदनगर जिल्ह्यामधील पारनेर तालुक्यामध्ये टाकू डोकेच्या परिसरामध्ये भिल्ला आणि ठाकर या समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करत आहे सध्या मासूम संस्था ही मुलांच्या शिक्षणाबाबत तीन ते पा सहा या वयोगटासाठी बालवाड्या चालतो असून शालबाह्य मुलांसाठी सपोर्ट क्लास पण सध्या संस्थेमार्फत चालवले जात आहेत आपण जर खऱ्या अर्थाने बालवाडीच्या मुलांचा विचार जर केला तर तीन ते सहा वयोगटातील जी मुलं आहेत या मुलांसाठी ज्या गावामध्ये वस्तीमध्ये आळीमध्ये हाटीमध्ये शासनाची मिनी अंगणवाडी अथवा अंगणवाडी सुरू झालेली नाही आहे तिथं मुलांसाठी शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही आहे नाही अशा ठिकाणी मासूम संस्थेच्या अंतर्गत एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवपासून बालवाड्या सुरू सुरू केलेल्या आहेत
माझे नाव मेंगा रोहित रामचंद्र मी आता बारावी मध्ये शिकतो आमच्या नाही आमचा सपोर्ट क्लास सात वाजता भरतो सात ते नऊ या कालावधीत म्हणजे आमच्या शाळेत येणाऱ्या सर्व अडचणी यांचे निवारण केलं जाते समजा आम्ही शाळेत गेलो नाही एका दिवस समजा अभ्यास आपण राहिला तो इथं घेतला जातो मी माझ्या शालेय जल जीवनामध्ये शिकत असताना मला सर्वात जास्त अडचणी इंग्लिश विषयामध्ये येत होत्या त्या नंतर इथं सपोर्ट क्लास सुरू झाल्या नंतर मग मी इथं येऊ लागलो मग मला ज्या ज्या व्याकरणातल्या अडचणी होत्या त्या मी सरांना सांगायचो ते मला सोप्या भाषेत शिकवायचे त्याच्यामुळे मला आता इंग्लिश विषय इतका अवघड नाही मुलांना अजून काय फायदा वाटत आहे तुम्हाला सुमनी साधारण नऊ ते दहा ठिकाणी बालवाड्या चालवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यातल्या तीन ठिकाणी बालवाड्या सुरू झाल्या आणि मग आच्यानंतर दिलीप भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे की बऱ्याच ठिकाणी चौथी नंतर शाळेत जाण्याचं किंवा बालवाडी नंतर पहिली दुसरीपर्यंत शाळा शिकण्याचं प्रमाण होतं तर एक असा प्रयत्न की त्या मुलांना शाळेत येणाऱ्या अडचणी शाळेत शिकवले जाणारा अभ्यास आणि त्याच्यातून जे काही समजत नाही त्याचा संध्याकाळी त्यांचा एक सपोर्ट क्लास चालावा म्हणून गावांमध्ये सर्व्हे करून आणि विशेषतः भिल्ला आणि ठाकर समाजातल्या वस्त्यांमध्ये जाऊन तिथलेच स्थानिक शिक्षक त्या मुलांचा अभ्यास घेतील शिक्षक नात्याने नाही तर एक पालक म्हणून त्यांचे मित्र बनून त्यांच्या अभ्यासातल्या अडचणी सोडवण्यासाठी त्यांना मदत करतील म्हणून हा सपोर्ट क्लासाचा एक प्रयत्न आहे छोटासा आणि या प्रयत्नामध्ये का आम्हाला कधी अपयश आलं कधी यश पण आलं आणि सध्या आमचा एक सपोर्ट क्लास बोरवाक या ठिकाणी सुरू आहे आणि शिक्षण हक्काबद्दल काम करण्यासाठी सुवर्णाताई मी दिलीप गव्हाणे तसेच आमचे साथी विली विलास विलास इंदलकर आम्ही आज मेंढोह त्याचबरोबर शेलुआ आणि बोरवा या तीन गावामध्ये मेंढो या ठिकाणी चालणारी बालवाडी जी मासूम संस्थेअंतर्गत चालते तर त्यासाठी काही बाईट्स घेण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी गेलो होतो गेल्या सोयी रस्ता नाही पावसाळ्यामध्ये पाणी भरपूर आणि त्याच्यातून पाणी असल्यामुळे मुलांना शाळेमध्ये जाता येत नाही शाळेमध्ये न गेल्यामुळे मुलांचं शिक्षण हे त्या ठिकाणी बुडतं आणि त्याच्यामुळे मग शाळेमध्ये जाण्याची भीती मुलांच्या मनामध्ये निर्माण होते आणि ती निर्माण झाल्यामुळे मुलं म्हणतात की नको शाळेतच जायला शाळेत गेल्यानंतर पुन्हा मार बसेल त्यापेक्षा शाळेतच नको जायला आणि ज्यावेळेस सपोर्ट क्लास चालू झाला तर त्यावेळेस या मुलांचा आत्मविश्वास वाढला की मला ते जमतंय मला ते येतंय आणि आज माझा अभ्यास बुडला नाही तर सपोर्ट क्लासमध्ये तोच अभ्यास माझा भरून निघला या ठिकाणी एका छोट्याशा ताईनीचं सांगितलं की पावसाळ्यामध्ये आम्ही शाळेतच जात नाही कारण इथली परिस्थिती बघितली तो वड्याला भरपूर पाणी जाण्यासाठी रस्ता नाही पूलसाठी त्यांची धडपड चालू आहे त्यांनाही शिक्षण घ्यायचं आहे त्यांनाही शहरातल्या दादासारखं मोठं व्हायचं आहे